ಎಲ್ಲಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಸ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಟ್ವಿಟರಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ನಾವು ದ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ನ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟು ತುಂಬ ಈಸಿ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಇದರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಸ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ಗಳಿದೆ ರಿಜಿಡಿಟಿ ಇನ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಮಾರ್ಫ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕ್ರಿಸ್ಟಲಿನ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ತರಹ ಟಾಪಿಕ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೆಜಿಡಿಟಿ ಇನ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ನ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ಲೋಯಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಎರಡೂ ನಾವು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ಲೋ ಅವೆರಡು ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ನ ನಾವು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದೇ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ನ ಯಾಕೆ ಆ ಥರ ಕರೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಯಾಕೆ ಸಾಲಿಡ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಟಮ್ಗಳು ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಸೊ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಅದು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೋ ಆ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೂತಿರುತ್ತೆ ಅದು ಅಲ್ಲ ಆಡೋಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಟಮ್ ಟು ಐಟಮ್ ಏನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ಸಾಲಿಡ್ಡು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ರಿಜಿಡ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಸಾಲಿಡ್ಡು ರಿಜಿಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದು ಫ್ಲೋ ಆಗಲ್ಲ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ಸು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಅವು ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂದರೆ ಅದು ಫ್ಲೂಯಿಡಿಟಿ ಫ್ಲೂಯಿಡಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಸಾಲಿಡಲ್ಲಿ ಇರೋಲ್ಲ ಸೊ ಅದೇ ರಿಜಿಡಿಟಿ ಗೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ರಿಜಿಡಿಟಿ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಐಟಮ್ಗಳು ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಅದೇ ರಿಜಿಡಿಟಿ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ಗೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅದು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಈ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ದು ಅಂತ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಮಾಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇಪ್ ಅಂತ ಇದೆ ಹೌದು ಸಾಲಿಡ್ಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಮಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಶಾರ್ಟ್ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸೊ ಆ್ಯಟಮ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಈಗ ಯಾವುದೇ ನೀವು ತೊಗೊಂಡ್ರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ತೊಗೊಂಡ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಆ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಟಮ್ ಟು ಆ್ಯಟಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದೇ ಅದು ಅಷ್ಟು ರಿಜಿಡ್ ಆಗಿರೋದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರೋದು ಸಾಲಿಡ್ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟೆ ಅದು ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಓಕೆ ಥರ್ಡ್ ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ ಹೌದು ಈಗ ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಾಗ ಫೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಐಟಮ್ ಟು ಐಟಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಫೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಆ ಫೋರ್ಸು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರೋ ಅಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದನೇ ಅದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ದೇರ್ ಕ
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಟು ಎರಡು ಡ್ರಾ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲಿನ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಕ್ವಾಟ್ಸ್ ಅಮಾರ್ಫಸಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಕ್ವಾಟ್ಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಕ್ರಿಸ್ಟಲಿನ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲಿನ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ಟಲಿನ್ ಸಾಲಿಡಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಓಕೆ ನೀಟಾಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಓಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಆಟಮ್ಸ್ಗಳು ಸೊ ಆಟಮ್ಸ್ಗಳು ನೀಟಾಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನೀಟ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಥರ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಕ್ರಿಸ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅದು ಅಷ್ಟು ರಿಜಿಡ್ ಆಗಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಶೇಪ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲಿನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅಮಾರ್ಫಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಅಮಾರ್ಫಸ್ ನೀವು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ನೀಟ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಅಮಾರ್ಫಸ್ ಓಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಸೊ ಕ್ರಿಸ್ಟಲಿನ್ಗೊಂದು ಅಮಾರ್ಫಸ್ಗೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಹ್ಞೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ನೋಡಿ ತೊಗೋಣ ಕ್ರಿಸ್ಟಲಿನ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ಗೂ ಅಮಾರ್ಫಾ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ಗೂ ಏನೇನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲಿನ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಯಾಕೆ ಜಾಮಿಟ್ರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಗಿದೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲಿನ್ ಸಾಲಿಡ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ವಾ ಸೊ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲಿನ್ ಸಾಲಿಡ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನೀಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರ ಕಾರಣ ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಮಾರ್ಫ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ಗೆ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಯಾಕಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಮೆಲ್ಟ್ ಎಟ್ ಎ ಶಾಪ್ ಒಂದು ಓಕೆ ಮೆಲ್ಟ್ ಎಟ್ ಎ ಶಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂದರೆ ಓಕೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಿನ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ಗೆ ಮೆಲ್ಟ್ ಎಟ್ ಎ ಶಾರ್ಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸಪೋಸ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಈಗ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಉಪ್ಪನ್ನೇ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಉಪ್ಪು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ಟನ್ ಸಾಲಿಟಿ ಸಾಲಿಟಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಸೊ ಆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲಿನ್ ಸಾಲಿಡ್ ಉಪ್ಪಾಗಿರ್ಬೋದು ಅದು ನಾನು ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಅದು ಪಟ್ ಅಂತ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊತೀನಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಷಿಯಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಅಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೂ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಅಥವಾ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ಈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಅದು ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ನೀವು ಅಮಾರ್ ಫಸಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರ್ ಎ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಮಾರ್ ಫಸಲ್ಸ್ನ ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅದೇ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಫರ್ಟಿ ನಲವತ್ತರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಲವತ್ತೈದು ಐವತ್ತು ಐವತ್ತೈದು ಅರುವತ್ತು ಅರುವತ್ತೆರಡು ಮೂವ ಎಪ್ಪತ್ತು ಈ ಥರ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಅದು ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಅದು ಸೊ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗ
ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಡೆಫ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅದೇ ಮೆಲ್ಟಿಗೆ ಅದು ರಿಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಂದರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸಾಲಿಡ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಎಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಥವಾ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂತಲೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಅದೇ ಸೊ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಮೆಲ್ಟಾಗಿ ಹೇಳೋದ್ನಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಈ ಸಾಲಿಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಾಲಿಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಲಿಕ್ವಿಡಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಅದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೆಷರಲ್ಲಿ ಅದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆ ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಪಕ್ಕ ಅದೇ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಥವಾ ಅದೇ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರಲ್ಲಿ ಆ ಸಾಲಿಡ್ ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ತುಂಬ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೆಷರ್ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎನೈಸೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಐಸೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಎನೈಸೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಸೊ ಎನೈಸೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಟ್ರೀನ ನೀವು ಮೇಲಿಂದ ಕಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಮೇಲಿಂದ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೈಡಲ್ಲಿರೋ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೊಂಥರ ನಿಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದು ಅನೆಸೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅಮರ್ಫಸ್ ಸಾಲಿಡ್ಸಲ್ಲಿ ಹಂಗಿರಲ್ಲ ಐಸೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಐಸೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಮತ್ತು ಅನೈಸೋಟ್ರೋಪಿಕ್ಗೆ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೊ ಓಕೆ ಟ್ರೂ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಸೂಡೋ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸೂಪರ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಟ್ರೂ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಓಕೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಪಕ್ಕ ಸಾಲಿಡ್ಡೆ ಬಟ್ ಅದು ಸೂಡ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಲಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಅಮರ್ಫಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಸೂಡೋ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸುಳ್ಳು ಸಾಲಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೂಡೋ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸೂಪರ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಓಕೆ ಇಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಆಯಿತು ಸೊ ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ಟಾಪಿಕ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ವೀಡಿಯ